大家好，欢迎来到美食彩味。好用不贵，说的就是凡士林。虽然包装不出色，但是这果冻一样的精高，却俘获了从大牌明星到平民百姓的心。凡士林在近几年呢一直大热，是深受推崇的必备好物，因为它不仅是这样肌肤的效果非常显著，最关键的是物美价廉，几十块就能买到很大一罐。天气干燥的时候，光是背上一瓶凡士林呢，就妥妥的够了。手脚皲裂、皮肤干燥，通通都能用。但是除此之外，它还有许多让人震惊的功能哦，效果好到花钱都买不到。赶紧跟着视频看看吧。妙用一：修复手机屏幕。很多人的手机呢，用上个一年半载就不行了，要么屏幕机身伤痕累累，要么耗电很快。但有些人的，即使用上个两三年呢，也像新的一样，机身完好无损，并不是他们的手机有多贵，而是他们懂得珍惜，知道怎么保养，手机自然也回馈以更好、更长久的体验啦。如果您的手机机身也是伤痕累累，不要急着换屏幕、换手机，有这样的一瓶凡士林那就够了。大家就像我一样，取少许凡士林涂抹于屏幕上，然后呢，涂抹开。在屏幕上有划痕的地方呢，涂抹一点凡士林，轻轻擦拭下，有修复划痕的效果。而且呢，还可以在手机屏幕上面呢，形成一层保护油膜，起到很好的保护作用。我们在用凡士林擦拭屏幕的时候呢，记得要来回的摩擦，这样填充效果呢更好。最后呢，我们只需要准备一块干净的布。把屏幕上的脏东西擦拭干净就可以了。如果可以的话，最好选择用专业的擦屏布来擦。经过这样清理过后的手机屏幕变得非常的干净了，而且划痕呢也看不见了。像家里的液晶电视、平板电脑等一系列的电子产品，如果出现划痕或是被脏东西附着清理不掉，都可以用这个方法哦，很管用呢。妙用二：取戒指、手镯。不知道大家有没有遇到过类似的问题？刚戴上戒指的时候呢，刚刚好。随着岁月的流逝，或怀孕，或发福，手指慢慢变胖，戒指呢也渐渐的紧了。到了想要取下来的时候呢，已经很难取了。不要惊慌，也不要急于把戒指剪掉。我们使用少许凡士林，就可以让你毫发无损的把戒指取下来。我们用凡士林均匀的涂抹于戒指边缘以及整个手指，这样呢也就起到了一个顺滑的作用。然后把你的食指轻轻的放在戒指上面，拇指放在下面，开始轻轻的来回转动戒指，同时慢慢的把戒指拔出来，不要太用力拔戒指，或者是拉扯戒指哦。否则呢，会让手变得更加肿胀，让戒指更难取出来的。就这样，就可以轻松的将戒指取出来啦，简单吧？像手镯之类的，取不出来的都可以用这个方法。肥皂液、凡士林或护手霜呢，都可以起到做润滑剂的。妙用三：润滑剪刀。剪刀是家家户户必备的生活工具。我们经常会用它来剪断一些东西，但是用久了以后，剪刀就变得十分生涩，很硬，有时候直接掰不开。这时我们的凡士林就派上用场了。我们取少许凡士林，均匀的涂抹于剪刀的铆钉处，还有接口这里，凡士林就起到了一个润滑剂的作用，这样剪刀呢就变得灵活好用了。亲爱的朋友们，制作视频不易。您的每一个留言和每一个点赞、关注都是我前进的动力。如果觉得我的视频对您有帮助的话，请您给我点个赞吧，感谢您的支持。妙用四：擦皮鞋。家里长期不穿的皮鞋，也没有经常打油保养，非常容易长满霉斑。急用时不要用水擦，大家可以取少许凡士林，涂抹于皮鞋表面。
然后呢，再用抹布不断的摩擦，一会儿皮鞋就可以焕然一新，光光锃亮。皮皮鞋最大的问题就是穿久了最容易起皱掉皮，这样穿起来档次直线下降。所以保养很重要，但是出去保养难免花钱，少则几十，多则几百，我感觉就是花冤枉钱。其实凡士林同样呢可以起到很好的保养作用。所有的皮革制品呢，都可以用到它，就连皮鞋磨脚呢也能解决。我们在皮鞋磨脚的地方用凡士林涂抹一下，放置两天，磨脚处的皮革因受凡士林养护，会柔软光滑很多，从而变得不再磨脚了。好了，就这样把凡士林均匀的涂抹开后，晾制一晚，皮鞋面就会变得软一些。就连鞋面的皱印呢，也会变得浅一些呢。我们对比看看，效果不比专业鞋油差吧？而且呢，还具有保养作用。涂抹凡士林后，它会在鞋子的表面呢形成一层油膜，这样鞋子呢就不容易沾染灰尘。保持鞋子的清洁度，就算鞋子长久不穿，有油膜保护层，鞋子呢也不会发霉长斑。真是一举多得呢。妙用五去胶印。日常生活中，我们总会用到许多的瓶瓶罐罐。当罐子里的东西用完了之后，瓶子还可以拿来另外利用，既可以做到变废为宝，还可以省下一笔小钱。但每一个瓶子呢，都会有标签，撕下来又发现下面总是残留着胶水，再去拿瓶子时还会感觉粘手。有些包装纸呢也不容易撕下来，还总是会有胶水残留在上面，这真是太不美观了。有需要时，您不妨用凡士林试试。我们将凡士林均匀的涂抹于胶印处。瓶子上包装的材料呢，大致有两种，一种是纸质的，一种呢则是塑封的。相对来说，塑封的会比较容易去除，但都可以用凡士林试试。像这样均匀的涂抹开后，我们静置十分钟左右。时间到了，我们来擦拭看看。可以看到，胶印呢已经可以轻松的擦拭下来了。凡士林具有保湿润滑的作用，可以有效的解决胶水粘在瓶子上的问题。如果遇到比较顽固的胶印，大家可以先涂抹凡士林。再用热风机吹一吹，很快呢就可以将其擦拭干净了，而且擦得非常的干净，上面就没有残留的胶水了，非常棒吧？妙用六，去除水垢。很多人会发现水龙头在干安上的那段时间是光鲜亮丽的，但是用了一段时间后就会发现。水龙头表面呢容易残留水渍，久而久之呢就会形成难以去除的水垢。水龙头在高档也会变得黯然失色。尝试了很多的方法都难以清洁干净，特别头疼。如果大家遇到同样的困扰，不妨用凡士林试试。取凡士林均匀的涂抹在水龙头上边，然后用抹布来回不断的擦拭。我们之所以会选择安装不锈钢水龙头。就是因为其干净美观，而残留的水渍和污渍不仅影响其美观，还看着十分不卫生。如果不掌握正确的方法，清理起来特别麻烦，而且还没有效果，甚至会加重水渍的残留。学会凡士林保养清洁后就不一样啦，不用一分钟，水龙头即可焕然一新，甚至比刚买回来时还要好用呢。因为涂抹了凡士林后，它不仅具有清洁、抛光、打蜡的作用，而且它还有防水渍的作用。实践给大家看一看，我们往清洁后的水龙头上撒上水渍，看看水渍轻轻一吹就掉了，不会附着在水龙头的表面，这样水渍呢就不会因为沉积形成水垢啦。划你一个崭新如亮的水龙头。妙用七，润滑抽屉，用了几年的抽屉，往往柜体完好，抽屉却开合不畅，抽拉翻倾
，发出扰人的噪音，又或是特别深色、干硬，直接拉不动。很多人直接选择更换，但其实只要有个反射点就能搞定。我们直接取反射点涂抹于抽屉滑轨上就行。滑轨又叫导轨，是用在家具抽屉或柜板出入活动的无间连接部位。通常用在浴室柜、橱柜、衣柜等家庭柜子的抽屉连接上。抽屉拉不动，要么就是滑轨坏了，要么就是生锈、干涩被卡住了。如果是发生第二种情况，我们只要用反射灵呢就能解决。这里它依然可以起到一个润滑剂的作用，而且效果十分显著。涂抹几分钟后再次抽拉，烦人的噪音呢就没有啦。普通的凡士林除了当面霜，原来呢还有这么多的隐藏功能，好用还不贵，您学会了吗？如果您还有其他更实用的妙用，欢迎评论区分享给朋友们哦。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果您看了觉得对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像。还可以观看更多的美食和生活技巧，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦！大家好，欢迎来到美食菜味。橡胶手套几乎是家家户户必备的清洁工具，一般用来戴在手上洗碗、打扫卫生、洗衣服等，非常的方便。橡胶手套如果破洞了怎么办呢？大多数人都会选择直接扔掉，这样做太可惜了。其实废弃的橡胶手套还是个宝，它在我们的日常生活中还有着很多神奇的妙用，而且每一个都特别实用。一起跟着视频了解一下吧。首先用剪刀将掌心最粗糙的一部分剪下来，最好剪成一个长方形。然后准备一块白洁布，用胶水将它粘在白洁布上就可以了。现在就可以用它来清理毛絮、紫碎了。在寒冷的冬天，大家都会穿上厚重的棉衣棉裤，相信每个人都有经历过。有时候忘记把包里面的卫生纸拿出来，衣服上总是会沾上各种纸巾碎屑或者是毛絮，用手拍也拍不掉，就很苦恼。这个时候就可以利用我们的假手套啦。这时候只需要用它来擦一擦，就可以轻松的去除毛絮和纸巾碎屑了。也不会伤害衣服，原理也非常简单。因为橡胶手套的掌心有很多粗糙的纹路，擦拭衣服的时候会产生很大的摩擦力，能轻松的将毛絮带走。也许有人会问，为什么不直接用白洁布呢？如果我们直接使用白洁布比较粗糙的一面来擦拭的话，是比较难擦拭干净的，而且需要很长的时间。另外需要注意的是。擦的时候一定要往同一个方向擦。现在我们再将指套剪下来。这些小小的指套又有什么作用呢？家里一时喝不完的啤酒或者是可乐，没用完的瓶装调料怎么保存呢？其实只需要把手指套清洗干净，然后套在瓶口就可以了，这样就可以密封保存了。想放多久都可以，不管怎么倒都不会洒出来，密封性非常好。同样，我们也可以用它来密封红酒、白酒等等类似的瓶装液体，是不是很实用呢？妙用三
，家里买的这种扫帚，上面的把手盖是不是经常掉？用着用着就不见了。而边缘这些又很锋利，如果没有这个盖子，就很容易割到手，用着也不舒服。我们只需要把橡胶手套的手指部分剪下来，套在扫把把手上，这样就不会伤到手了，握着也非常的舒适，而且也很美观。因为橡胶手套防滑力很强，把扫把靠在墙壁上还能起到防滑的作用，真的是一举多得。妙用四，我们将手套最上面的皮筋剪下来，这个皮筋弹性非常好，就可以巧妙的利用起来了。你家的垃圾桶套在桶里时会不会经常滑动呢？总是往里边滑，扔垃圾时往往会粘在桶壁上。每次扔垃圾都要打扫一遍，特别麻烦。这时就可以将废弃的橡胶手套的皮筋剪下来，然后套在垃圾桶上，这样就可以防止垃圾袋滑落，而且可以重复利用，非常方便。妙用五。将橡胶手套手腕部分剪下来两个圈。平时切菜的时候，菜板是不是总滑动？一不小心还容易伤到手。这时只需要将剪下来的两个小圈套在菜板的两侧。这样就可以防止菜板滑动了，是不是很实用呢？清洗的时候也容易拆卸下来，之后再套上来重复利用就可以了。要用六，我们将剩余的中间这里剪成两个小方块。就像这个样子，那么它们又有什么用途呢？其实它就是简易的防滑垫了。家里的花盆总是容易滑动，底部也很容易伤到家具。关键浇水时还容易溢出来，还容易渗透到家具的上面，就可以把它垫在花盆的底部，就可以很好的解决这个问题。花盆不容易滑动了。而且家具也得到了保护，一举两得。没用期，我们取一块橡胶手套的废料，对折再对折，然后剪下一个小圆圈下来。当其他的橡胶手套出现破洞的时候，又不严重，这时又舍不得扔的情况下。就可以利用起来了。我们将手套翻过来，在破洞的边缘上挤上胶水，然后将剪下来的圆圈贴上去，将它按住凝固一下，粘好之后再在周围打一圈胶水。等胶水干了，就会更牢固。现在等胶水慢慢风干就行。修理好的橡胶手套不仅不影响使用，而且放在水里面怎么弄都不会漏水。下面就为大家检测一下，准备两三张纸巾塞进手套里面，然后牢牢的捏住开口处，将手套放进水盆中。我下手使劲揉捏一会儿。现在我们把纸巾拿出来看看，依然很干燥，一点也没有被水浸湿，说明我们的方法是可取的。所以以后手套破个小洞，舍不得扔的情况下。大家也试试这个方法吧，很实用哦。
，废弃的橡胶手套的妙用还不错吧？希望这几个妙招能够帮助大家解决生活中的一些小烦恼。如果我的视频对你有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，这样也可以帮助到更多的朋友。每天都会分享不同的精彩视频，喜欢记得关注我哟！我是瑶瑶，感谢您的支持，我们下期视频再见。大家好，欢迎来到美食彩味。大家好，欢迎来到美食彩味。家里买回来的水果，外面经常会有这种发泡网套，大到柚子、西瓜，小到人参果。这种网套呢，它既能给水果保鲜，也能保护水果不受损伤。你家里的水果吃完了，那这个网套是不是就扔掉了呢？其实水果网套呢，先别急着扔，学会这以下几个妙招呢，能帮您省下不少钱呢。下面就给大家分享一下水果网套的妙用，一起来了解一下吧。不知道大家有没有过这样的经历？精挑细选一双好看的鞋子出门逛街，结果脚累得生疼，而且鞋子还闷，闷脚还出闷汗。平时穿鞋的时候呢，鞋垫呢也喜欢在鞋子里面滑动，鞋子穿起来一点也不舒服。人多的时候呢，又不好意思去整理，非常难受。这样呢，我们就可以在鞋垫的底下呢放下两个水果网套了，这样鞋垫呢也不会再乱滑动。即使跑步半天也毫无不适感，更别说可以逛街了。另外，放了水果网套后呢，鞋底穿起来呢变得更加的柔软了，更适合长时间站立工作的朋友。像小主管、销售、军训的时候呢，都可以用这个方法。这个方法也是我自己实际操作过的，穿起来真的很舒服，不累脚，不累脚，还透气。有这类需求的朋友，大家不妨试试。妙用二：做清洁不实用。虽说水槽每天呢都在用水冲洗，但只要你超过一个星期不去仔细刷洗的话，里边呢就会有一层黑垢。所以呢，我们就要不定期的去对水池呢进行擦洗。这时我们不妨用水果网套呢去代替抹布使用。因为水果网罩大多数呢都是由海绵制作的，在面对这些脏污垢的时候呢，就能够起到很好的清理效果。相比较于钢丝球、抹布等洗碗工具的时候呢，使用网罩去清洗洗碗池的话，是完全不会伤害其表面的哦，能很好的保护洗碗池在清洗的过程当中不会受到外界的伤害。加上适量的洗洁精，搭配网罩去擦洗这些脏污垢的话。就能变得非常容易，擦两遍就干净了，而且呢非常快速，分分钟就能够解决你的难题。最后再用流动的清水呢去冲洗，就能够把洗碗池洗得很干净了。看看，相比较于最开始那层黑黑的污垢，是不是看着舒服多了？不仅仅是水池，用来清洁碗筷、擦拭厨房台面。如灶台、油烟机、桌面等等，效果都特别棒。而且使用完以后的这些网罩，我们就可以直接扔掉了，一年下来就能给你省下不少钱了。一张毛巾就算两三块钱，您算一下家里一年要用多少张毛巾呢？是不是为你省下了一大笔？妙用三：保护鸡蛋。有时候乡下居住的亲戚朋友们出门，经常呢会带着家中的一些特产，比如说园子里面新鲜的蔬菜，或者是家中母鸡下的新鲜笨鸡蛋这种。说到带鸡蛋的这个问题，可能很多人都不太了解这个应该怎么带着，因为鸡蛋这类东西经不起磕磕碰碰，而且长时间的颠簸，当你达到目的地以后呢，等待你的则是支离破碎。满目疮痍的现象，于是看到这份景象呢，你自然就会心疼起来。这么多的鸡蛋，多可惜啊！这个时候呢，我们的水果网套呢就可以派上大用场了。我们把鸡蛋装到里面，再放到容器中，这样在运输的途中
这样每一个鸡蛋呢都是各自放置，互相呢不会接触，就算路面呢再颠簸，鸡蛋呢也不会碎。这个水果网套呢还能起到缓冲的作用，这个方法呢最为实用，无论是出门拿着，或者是远途的邮寄，都是可以的。一般小的磕碰呢，只要纸箱不破损。这个鸡蛋呢就不会受伤，是不是特别棒呢？妙用四，杯子防烫。水是生命的源泉，所以每个人每天呢都要喝足够的水。然而，冬天用水杯喝水的时候呢，不管是喝冷水还是热水呢，都是一个棘手的问题。如果你喝冷水，由于水杯太冰凉会感到手冷；如果你喝热水，那么水杯呢会太烫，容易烫手。平时我们在泡茶或者是喝水的时候，都将热水直接倒入杯子中。但一般陶瓷杯或者是玻璃杯呢，都比较烫手，直接摸的话就容易出现烫伤的问题。这个时候，我们就可以将网套用来套在玻璃杯上面，这样就能很好的防止杯子烫手了。这样，不管你是喝热水还是冷水，都可以避免水杯烫手或者是冰手的问题了。它不仅可以防烫，还可以防滑呢，因为它的摩擦力强，不怕杯子从手中滑落，是不是非常的简单实用呢？妙用五，防止香皂变软。每次洗完手，大家都会随手呢就把湿漉漉的香皂放进盒子中了。相信每个人呢都有遇到过，这样做很容易呢就把水也带到皂盒里，然后香皂就泡烂或泡软了。变得黏糊糊的，非常恶心不说呢，用也不能用了。这时呢，我们就可以把水果网套呢放在皂盒上，然后再将香皂放上来，这样水果套网它的厚度和缝隙就起到了过滤和支撑的作用。在放香皂和肥皂的时候呢，相对呢就会干爽一些，而且水果网套呢可以吸走香皂上多余的水分。你再也不用担心香皂容易变软而浪费掉了。等到水果网套脏了、湿了，再直接扔掉就是，也不会觉得可惜了。妙用六，防静电。这就天气也算冷了吧？不知道大家起床后有没有遇到过这样的现象？从穿衣开始，一路火花带闪电，给吓得龇牙咧嘴的。穿衣服还好，要是碰到金属门框呢，就会产生一种静电。如果我们被电到的话，就会感到麻麻的，严重的话，很有可能呢会伤到我们的手部。所以我们可以直接把水果网套呢包在门把手上面，这样开门的时候，静电呢就不会弄伤我们的手了。这个水果网套捆绑在门把手上面呢，也相当于保护套了。而且冬天的气温比较低，大家都不愿意用手去触碰冰凉的东西吧？将水果网套套上去以后呢，这样我们再去开关门的时候呢，就不会像往常一样感到冰凉了，一举两得，很实用吧？看完这些生活小妙招，你知道为什么有些家庭不舍得扔水果网套了吗？不知道大家学会了没有呢？家里面有水果网套的，千万不要直接丢掉了，利用起来真的可以帮助我们解决一些家庭的小麻烦呢。好了，今天的视频内容呢就分享完了。如果我的视频对你有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦，希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天呢都会分享不同的精彩视频。别忘了关注我哟，感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦！大家好，欢迎来到美食彩味。不管白色衣服上有多少黄字黑字，水里加它，就可以将白色衣服清洗的干净白皙。夏天来了，又到了穿浅色衣服的季节了，不仅容易穿搭，随意搭配都好看，而且穿起来还非常的凉爽。但烦人的是，衣服的领口、袖口上经常有黄黄的污渍，怎么洗都洗不掉。甚至有的衣服，去年洗干净才收回柜子，
，现在从柜子里翻出来的时候就已经变黄了，洗吧洗不干净，扔吧又舍不得，怎么办呢？今天就跟大家分享如何正确的清洗黄渍，让黄渍一搓就掉，解决衣物发黄的问题。首先要知道为什么发黄，除了晾晒时间过长，容易出现发黄。出汗也会造成衣物发黄，汗液中除了含有水、无机盐、尿素外，还含有乳酸、脂肪酸等多种氨基酸。汗渍是最常见的罪魁祸首，特别容易使得白衬衫发黄。这时就会有很多人会使用大量的洗衣液来清洗袖口和衣领，但是依然撼动不了附着的黄色污渍。这时大家就容易走进误区，会选择一些消毒液呀、啊。或者是白醋之类的来清洗，其实这样是不对的。首先，八四消毒液不要用，这个因为有一点漂白的作用，所以很多人都会用它来清洗变色的白色衣服。用这个方法是能够起到作用，但是晾干之后很可能就会变得更黄，因为八四消毒液具有一定的腐蚀性，这种腐蚀性。主要就表现在让衣服的布料变脆，再就是让衣服泛黄。那些用过八四洗过的布料，在以后的时间里，比其他的衣服更容易变黄。第二就是不要用花露水。也许你也可能听别人说过用花露水有用，其实它的成分没有什么特别，主要是一些酒精，还有就是薄荷成分。要说去除味道也许有作用，但是让泛黄的衣服变回来，效果基本是没有的。再就是有些花露水，其中还有一些有性物质，可能会让本来就不好清洁的衣服染上油渍，变色就更麻烦了。第三，就是白醋也不要用，用白醋浸泡衣服，相信很多朋友都在这样做。白醋其实没有什么作用，白醋是调味品，本身没有什么去污的作用。加之白醋浸泡衣服没有什么效果，衣服反而容易染上白醋的味道，变得难闻。这个方法可以说是比较麻烦，却没有什么效果的。以上三个是没有什么清洁效果的办法，接下来再和大家说说比较有用的办法。首先，我们在衣服的黄渍处。涂抹上少许的牙膏，先涂上一点点，再把牙膏抹擦开。牙膏本是生活中的必用品，每天都需要用牙膏刷牙，口腔清新，去除牙齿黄渍，洁白牙齿。但其实牙膏还有很多其他的功能效果，就比如说用牙膏去除衣服黄色污渍，牙膏本来就有美白的功效的。所以牙膏使用在鞋子或者是衣服上是有一定的功效的。现在就这样放在一边静置两分钟。这个时间，我们准备一盆清水，水的量可以多一点点，方便浸泡清洗。然后往里边加入一两勺的食用盐。有些朋友很好奇，为什么会用到食用盐呢？衣服发黄，大多数是因为衣服上沾染汗渍，汗渍里边含有蛋白质，蛋白质经过氧化之后就会慢慢发黄，而我们加入的食盐，就可以很好的去除残留的蛋白质。然后我们再滴入一滴家里用的家用洗衣液，洗衣液也有很好的去污能力，我们下手搅拌搅拌。这时候，把静置好的衣服放进去，先简单的揉一揉，搓一搓，搓出泡沫，然后再浸泡五分钟。需要用足够的时间来使污渍软化。如果是污渍面积比较大、比较顽固。那么就可以适量的延长浸泡的时间。
时间到，我们来搓一搓看看。这件衣服黄色最重要的就是领口处还有腋下，这一都是汗渍所引起的，所以我们就着重的洗领口和腋下这块。看看效果，哇，太神奇了！半分钟不到就全部搓洗干净了。所以说，我们的这个方法是可行的。如果呈现在衣服上的都是局部发黄，一块一块的，第一是没有洗干净，在衣服上面的残留物发生了氧化变黄，这个没洗干净，既有可能是皮子油垢，或者是丸子没有洗干净。也有可能是洗衣液、肥皂等这些清洁产品没洗干净。洗衣液没有冲洗干净，会使衣服大面积的变黄，所以白色衣服最好是多漂洗几遍。尤其衣服放在太阳下面暴晒时，残留的漂洗剂或者是泡沫容易发黄发旧，所以有时就会发现，明明清洗时已经洗得白白净净的了，为什么晒出来还会出现黄渍？就是这个原因，所以我们洗干净以后，最好用流动的清水对其进行漂洗，这样才容易把它清洗干净。这样我们漂洗干净之后，就直接晾晒就好了。每个人都会希望自家居住环境能够常年维持在一个干净整洁的状态，但往往由于繁忙的工作、快速的生活节奏。巨大的生活压力，让我们没有办法在家务这件事上花费太多的时间和精力。所以，如何简单高效的做家务，达到尽可能高的整洁效果，就尤为重要。所以，您学会了吗？好了，今天的视频内容就分享完了。如果我的视频对您有帮助的话，记得点赞、转发、分享哦。希望可以帮助到更多的朋友。点击我的视频头像，还可以观看更多的美食和生活技巧。每天也都会分享不同的精彩视频，别忘了关注我哟！感谢您的支持，我是瑶瑶，我们下期再见啦！